హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎయిట్రేక్ తరుణ్ ఛానల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రజెంట్ ఉన్న టెక్నాలజీస్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇదే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ సో మనం ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ వస్తే బిగ్ డేటా కానీ హడుగ్ హడుగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఐఓటీ ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇద వన్ ఆఫ్ దట్ సో అట్లీస్ట్ మనకు కాస్త బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బెటర్ అని నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనకు జనరల్గా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చేసి అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి అజు ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఒకటి గూగుల్ క్లౌడ్ ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట సో ఇందులో ఓల్డెస్ట్ అండ్ బాగా పాపులర్గా ఉన్నది ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ అనమాట సో మనం ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి ఇన్డెప్త్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో సో టుడే నేను ఓవర్ ది క్లౌడ్ కంపెనీ గురించి ఇస్తాను సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో మనకి ఏమి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనమాట సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది క్లౌడ్ సో సపోజ్ క్లౌడ్ అనేది లేకపోయింది సో ప్రీవియస్గా ఎలా ఉండేదంటే యూ నీట్ టు పర్చేజ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీట్ టు మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సపోజ్ మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశారు సో దానికి బేసికల్గా ఒక టెన్ సర్వర్స్ కావాలనుకోండి సో మీరు టెన్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి పర్చేజ్ చేయాలి వాటిని ప్లేస్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ అనేది రెంట్ కానీ హౌస్ కానీ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పవర్ ఉండాలి కాబట్టి జనరేటర్ పర్చేజ్ చేయాలి అండ్ కూలింగ్ కోసం ఏసీస్ కొనుక్కోవాలి వాటిని అన్ని చూసుకోవడానికి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ను రిక్రూట్ చేసుకోవాలి సో ఇదంతా ఉండేది అనమాట అంటే బిఫోర్ క్రా క్లౌడ్ రాకముందు ఇవన్నీ మాన్యువల్గా ఉండేది మనమే వీ నీట్ టు పర్చేజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనమే పర్చేజ్ చేయాలి మనమే మెయింటైన్ చేయాలి ఇదంతా నాట్ ఆఫ్ బర్త్ డే అనమాట ఇన్ కేస్ సపోజ్ మీ ఏదైనా పెంచాలనుకోండి ర్యాంక్ అని సో ఇట్ టేక్ సమ్ టైం అనమాట లేదా ఇన్ కేస్ ఆ స్టార్ట్అప్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సో పర్చేజ్ చేసిన అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి అంతే కదా సో వాటిని అన్ని అన్నీ కాదు సో బేసికల్గా చాలా ఐడియాస్ అన్ని తీసుకొని సో క్లౌడ్ చేశారు అన్నమాట సో క్లౌడ్ వచ్చాక ఏమంటే వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ డేటాబేసెస్ నెట్వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి మనం త్రూ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ పర్చేస్ సర్వర్స్ వీ కెన్ పర్చేస్ స్టోరేజ్ వీ కెన్ క్రియేట్ డేటాబేసెస్ వీ కెన్ పర్చేస్ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం ఆన్లైన్లోనే అయిపోతాయి అనమాట సో మీరు టెన్ సర్వర్స్ కావాలనుకోండి మీకు డెడికేటెడ్గా టెన్ సర్వర్స్ అనేది ఒక లొకేషన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉన్న లొకేషన్లో వాళ్ళే క్రియేట్ చేసి పెడతారు అనమాట సో మీరు జస్ట్ ఆ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నందుకు మాత్రమే ఇస్తారు సో ఆ ఏసీ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అవన్నీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడర్స్ చూసుకుంటారు అనమాట యూ సింప్లీ యాక్సెస్ దీస్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ విత్ నో అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్ అండ్ యూ పే ఓన్లీ ద రిసోర్సెస్ యూ యూస్ అంతే కదండి మీరు ఏమి యూజ్ చేస్తారో వాటికి మాత్రం పే చేస్తారు అనమాట ఇట్స్ లైక్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్ సో వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే కాస్ట్ ఫస్ట్ టీ వన్ ఈస్ కాస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలిమేట్స్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ బయింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సెట్టింగ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఆన్ సైడ్ డాటా సెంటర్ సో బేసికలీ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం ఏదైనా టెన్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలంటే మనం వాటిని డేటా సెంటర్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కొనుక్కోవాలి సెట్టింగ్ చేయాలి సో ఐఈసీ జనరేటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సో ఇవన్నీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది మనకు క్లౌడ్ చేయడం వల్ల ఇలాంటివన్నీ మనం మేనేజ్ చేయాల్సిందో సో ఇవన్నీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ చేసుకుంటుంది 
సో అక్కడ మనకు కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది వీటికి వీటన్నిటికీ మనం కాస్ట్ పెట్టిన అవసరం లేదు సో సెకండ్ వన్ ఈస్ స్పీడ్ క్లౌడ్ కంపెనీ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అండ్ ఆన్ డిమాండ్ సో ఈవెన్ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ కెన్ బి ప్రొవిజన్ ఇన్ మినిట్స్ టిప్కల్లీ విత్ ఎ జస్ట్ ఫ్యూ క్లిక్స్ సో జనరల్గా ఇప్పుడు మన సిస్టమ్లో ఉన్న విండోస్ మీ కానీ లినక్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మినిమం ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ పట్టుద్ది బట్ అదే క్లౌడ్కి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి జస్ట్ మనకు స్పెసిఫై చేసి లైక్ మనకి ఇంత ర్యామ్ కావాలి టూ జీబీ ర్యామ్ కావాలి అండ్ థర్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ కావాలి అండ్ విండోస్ వైస్ కావాలని స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఓకే అని స్పిన్ అప్ చేసాం అనుకోండి వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకు అనేది అది క్రియేట్ అయిపోయి ఆ ఎన్విరాల్మెంట్ ఒక మనకు డెడికేటెడ్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో కంపేర్ టు మనం అదే మనం మన డేటా సెంటర్లో ప్రతి వాటికి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం చాలా టైం పట్టుద్ది సో సో స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ బై యూజింగ్ క్లౌడ్ కంపెనీ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గ్లోబల్ స్కేల్ క్లౌడ్ కంపెనీ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడ్ ద ఎబిలిటీ టు స్కేల్ ఎలాస్టికల్లీ ఇది ఏమంటే సపోజ్ మీ సిస్టమ్ టూ జీబీ ఉంది అనుకోండి సడన్గా ఫోర్ జీబీ కా అంటే టూ జీబీ అనేది మన యూజర్కి సరిపోవట్లేదు సో ఫోర్ జీబీని ఎక్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి సో జనరల్గా మనం ఫో ఇంకో టూ జీబీ ఎక్స్ట్రా ర్యాంక్ తీసుకొని సో షట్ డౌన్ అలాంటివి చేసి జస్ట్ జనరల్ సో అగైన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి అలా చేస్తాం సో దీనివల్ల ఒక్కోసారి టైం పడుతుంది సో బట్ క్లౌడ్లో వచ్చేసి జస్ట్ మనం ఆ ఇన్స్టాల్ స్టాప్ చేసి కానీ లేదా ఒక కొన్నిటికైతే ఆ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అవి రన్ అవుతున్నాయి మనం యాడ్ చేయవచ్చు సో ఎలాస్టికల్గా మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో ప్రొడక్టివిటీ ఆన్ సైడ్ డేటా సెంటర్ రిక్వైర్ స్ట్రాకింగ్ అండ్ స్ట్రాకింగ్ హార్డ్వేర్ సెటప్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచెస్ ఇన్ క్లౌడ్ ఇట్ ఎమ్స్ ది ఆల్ సో యాజ్ మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం హార్డ్వేర్ సెటప్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచింగ్ కానీ ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాల్సి ఉన్నది అదంతా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ చూసుకుంటారు పర్ఫార్మెన్స్ రెగ్యులర్లీ అప్గ్రేడెడ్ టు ది లేటెస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ క్లా కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ జనరేషన్ కోర్స్ కానీ ప్రాసెసర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు సో మనకు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది రిలబిలిటీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీట్స్ డేటా బ్యాకప్ డిసాస్టర్ రికవరీ అండ్ బిజినెట్ కంటిన్యూటీ ఈజర్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ డేటా కెన్ బీ మైగ్రేటెడ్ మల్టిపుల్ రిలయన్స్ అయితే అది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ నెట్వర్క్ రియలబిలిటీ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్ అండి సో సపోజ్ మీరు మీ ఓన్గా డేటా సెంటర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక టెన్ సర్వర్స్తో మీరు ఒక డేటా సెంటర్ లాగా పెట్టుకున్నారు అనుకుంది సపోజ్ దానికి ఏమైనా అయితే రిసర్చ్ న్యాచురల్ డిటర్ డిసాస్టర్ ఫ్లడ్స్ కానీ ఎత్ ఎత్ క్వాక్స్ కానీ వచ్చాయి అనుకుంటుంది సో ఆ డేటా సెంటర్ లాస్ట్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది సో అందులో ఉన్న డేటా అనేది కంప్లీట్గా మనం లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది క్లౌడ్లో మనకు ఇలాంటివి జరగకుండా డిసాస్టర్ రికవరీ అని ఒకటి ఉండదు సో మనం క్లౌడ్ వర్డ్ ఇందాక చెప్పు నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం తెలుస్తున్నాం అవైలబిలిటీ జోల్స్ అంటే ఏంటో సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారంటే సేమ్ డేటాని ఇంకో లొకేషన్లో కూడా కాపు చేస్తారు అనమాట సో ఇన్ కేసు మనకు ప్రజెంట్ ఉన్న డేటా సెంటర్లో ఉన్న డేటా లాస్ట్ టైమ్ మనకు వేరే డేటా సెంటర్లో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మన డేటాని తెచ్చుకుంటుంది సో మన డేటా అనేది ఎటువంటి లాస్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ మనకు బేసికల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయ్యే సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ అయ్యే సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ అయ్యే సర్వీస్ బేసికల్గా త్రీ ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి డెస్క్టాప్ అయ్యే సర్వీస్ అలాంటివి కూడా సో బేసికల్గా మెయిన్లీ త్రీ అనమాట సో సాఫ్ట్వేర్ అయ్యే సర్వీస్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఫర్ డెలివరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ టిప్కల్లీ అనే సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిక్ సో సాఫ్ట్వేర్ అయ్యే సర్వీస్ అంటే ఇండివిజువల్ అనేది అంటే ఇండివిజువల్ అంటే మేబి క్లైంట్ అవ్వచ్చు లేదా మనం అవ్వచ్చు సో డైరెక్ట్ దాన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో సపోజ్ జీమెయిల్ ఉంది అనుకుని డైరెక్ట్ మనం ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేస్తాం లేదా గూగుల్ డాక్స్ ఉంది అనుకోండి సో మనం డాక్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తే సో మనం మరి ఎంఎస్ ఆఫీస్ని ఇన్స్టాల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లాంటిది ఇన్స్టాల్ చేయని అవసరం లేదు
సో డైరెక్ట్గా మనకు నచ్చింది మనం డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీనికి మనం ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే సర్వీస్ అనమాట ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో జీమెయిల్ కూడా అటువంటిదే ప్లాట్ఫామ్ ఏదే సర్వీస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ అయ్యే సర్వీస్ రెఫర్స్ టు ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీస్ దర్ సప్లై ఆన్ డిమాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ డెవలపింగ్ టెస్టింగ్ డెలివరింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ సర్వీస్ డేటాబేసెస్ మైఎస్ కేర్ సపోజ్ మీరు ఇన్కేస్ గోడాడి ఆర్ ఏదైనా వెబ్ హోస్టింగ్లో కనుక డేటాబేస్ హోస్ట్ చేస్తుంటే మనం డేటాబేస్కి సంబంధించిన డేటాబేస్ అండ్ డేటాకి మాత్రమే మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ది సెన్స్ వాడు ఏ వాయిస్ చేశాడు ఏ హోస్ట్ మీద వీటిని రన్ చేస్తున్నారు అవన్నీ మనకు కనపడవు జనాలకి ఇంకేస్ కనిపించాము ఆ కంట్రోల్ అనేది మన దగ్గర ఉండదు మనకు ఓన్లీ ఆ అప్లికేషన్ అండ్ ఆ డేటాకి సంబంధించిన అథారిటీ మాత్రమే మనకు ఉంటుంది అనమాట సో ద అది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ద లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూస్ చూసేది మెయిన్లీ ఇది అనమాట ద మోస్ట్ బేసిక్ కేటగిరీ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇవి రెండు ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ యూ బై సర్వర్స్ అండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అలానే పే యాజ్ గో బేసిక్ అనమాట సో ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ చూడండి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే కంప్లీట్గా వెంటనే మేనేజ్ చేస్తున్నారు వాడే వర్క్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు వాడే రన్ టైం వాడే అప్లికేషన్ కూడా వాడే ఇన్స్టాల్ చేసి జస్ట్ మనం వాడుకుంటాం అనమాట అంత చేయం లేదు అదే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వస్తే వాడు వాయిస్ చేస్తాడు బట్ అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్ ది సెన్స్ వెబ్ సర్వర్ కానీ మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అందులో ఆ డేటా కూడా మనమే మేనేజ్ చేయాలి అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఓఎస్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ మనం వేసుకుని ఉంటాం సో ఇది మన డిపెండెన్సీని బట్టి మనం చూజ్ చేసుకోవాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు నచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి వాడుకోవచ్చు అనమాట సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అంటే వన్ ఆఫ్ ది అమెజాన్ ఎంప్లాయీ బెంజిమన్ బ్లాక్ అండ్ లై ఆయన బాస్ క్రిస్ పింక్రమ్ ఒక పేపర్ రాశాడు పాజిబిలిటీ ఆఫ్ సెల్లింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనమాట అంటే జనరల్గా అమెజాన్ అమెజాన్ మనం షాపింగ్ చేస్తాం కదా సో ఒక్కోసారి సేల్స్ ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ మంది యూజర్స్ జనరల్గా ఎలా ఉండేదంటే ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు సమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేది యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో అంతమంది యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఎటువంటి ల్యాటెన్సీ ల్యాటెన్సీ అంటే ఏదైనా రెస్పాన్స్ పెట్టినప్పుడు రిక్వెస్ట్ అన్నారు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి దాని యొక్క రెస్పాన్స్ ఎంత టైం పడుతుంది అనమాట సో అది తగ్గించడానికి ఎక్కువ సర్వర్స్ అనేవి యాడ్ చేయాలి సో ఆ సేల్స్ టైంలో అయితే బాగుంటాయి ఒక థౌజండ్ సిస్టమ్స్ సెటప్ చేశారనుకోండి అంటే సమ్ ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో అప్పటికే ఆ థౌజండ్ సిస్టమ్ బాగా వర్క్ అయ్యేది బట్ సేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ఖాళీగా ఉండేవన్నమాట సో ఖాళీగా ఎందుకు ఉంచాలి సో వీటిని కూడా ఒక ఒక సర్వీస్ లాగా ప్రొవైడ్ చేసి సెల్ చేద్దామని అప్పుడు వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు పాజిబిలిటీ ఆఫ్ సెల్లింగ్ వాచ్ సర్వర్స్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అని వీళ్ళు ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేశారు బెంగ్ మా బ్లాక్ అండ్ హిస్ బాస్ సో అక్కడి నుంచి ఏడబ్ల్యూ స్టార్ట్ అయింది సో అలా దాని మీద వర్క్ చేస్తూ చేస్తూ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మనకు ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లాంచ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఇన్ మార్చ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మనకు ఎస్టీ అనేది ఒక సర్వీస్ అనేది వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు సో అక్కడి నుంచి ఇప్పటికీ చాలా ఆడవుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అస్ సో మనం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం కొన్ని సో వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకి ఏ అవైలబిలిటీలు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ మీన్స్ బెటర్ అనుకుంటాం సో గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 
బాటమ్ టు టాప్ అవి గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ లో మనకు రీజియన్స్ ఉంటాయి అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లైవ్ లో ఇవి తెలుసుకుందాం మెయిన్లీ మనం ఈ వీడియోస్ లో నేర్చుకునేది ఫౌండేషన్ సర్వీసెస్ అనమాట సో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి డేటాబేసెస్ ఏంటి కంప్యూటింగ్ అంటే ఏదైనా సిస్టమ్ని స్పిన్ అప్ చేయడానికి కంప్యూటర్ కంప్యూటర్కి మీకు ఎలాంటి వస్తాయి అంటే ఈ సిటీ ఎలాస్టి కంప్లీట్ కావడం అనమాట సో ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక సిస్టమ్ విత్ స్పెసిఫికేషన్ లైక్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్తో థర్టీ సిక్స్టీ జీబీ ఇంటర్నెట్ సిక్స్టీ జీబీ ఎస్ఎస్టీ డ్రైవ్ విత్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో నాకు ఒక సాఫ్ట్ ఒక సిస్టమ్ అనేది కావాలి అని అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అది ఒక కంప్యూటర్ అనమాట అది ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అంటే మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తాం ఒకటి ఎస్ త్రీ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అని ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అని ఒకటి ఉంది గ్లేషియర్ అనేది డేటా అవి మనం నెక్స్ట్ మాడల్ తెలుసుకుందాం నెట్వర్కింగ్ అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎలా చేయాలి రూట్ ఫిఫ్టీ త్రీ వచ్చేసి ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ అనమాట సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ చేసే డేటాబేసెస్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ ఒకటి ఉంది డైనామో డిబి ఒకటి ఉంది ఎలాస్టిక్ క్యాచ్ రిషిఫ్ట్ సో సెక్యూరిటీలో మనం ఏం గురించి చదువుకున్నాం మానిటరింగ్లో క్లౌడ్ వర్క్ సో ఇలా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది సో ప్రజెంట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఆపరేట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ విత్ ఇన్ సిక్స్టీన్ జియోగ్రాఫికల్ రీజన్స్ అనమాట సిక్స్టీన్ జియోగ్రాఫికల్ రీజన్స్ అంటే మన కంప్లీట్ వరల్డ్లో సిక్స్టీన్ రీజన్స్లో ఫార్టీ ఫోర్ చోట మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో సో అసలు రీజన్ అంటే ఏంటి అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాం రీజన్ ఇదే ఏ రీజన్ ఇదే జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ టు ఆర్ మోర్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనమాట సో టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా ఏదో ఒక రీజన్ సో ఇండియాలో అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ డేటా సెంటర్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ బిగ్ బజార్ ఒకటి తీసుకోండి బిగ్ బజార్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఒకటి ఉంది బెంగళూరులో ఒకటి ఉంది సో బోత్ హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూర్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఒక పాట అనమాట సో ఇక్కడ ఇండియా అనేది రీజన్ అని తీసుకుంటే ఈ హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు వచ్చేసి అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం బిగ్ బజార్ యాక్చువల్గా షాపింగ్ చేసేది మనం వెళ్ళేది ఎక్కడికి అంటే ఈ హైదరాబాద్కి కానీ బెంగళూరు కానీ వెళ్తాం అనమాట సో అక్కడ యాక్చువల్ షాపింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది సో రీజన్ వచ్చేసి అది ఒక లొకేషన్ అనమాట ఎవరీ రీజన్ కన్సిస్ టూ ఆర్ మోర్ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ డేటా సెంటర్ సో ఇక్కడ మన ఏడబ్ల్యూఎస్ మనం స్పిన్ అప్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని నెట్వర్క్ అన్ని మొత్తం అన్ని ప్రాసెస్ అయ్యేదంతా ఇక్కడ అనమాట లైక్ హైదరాబాద్ అని బెంగళూరు అయ్యాను అలా డేటా సెంటర్లో యాక్చువల్గా డేటా అనేది మన డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట అవైలబిలిటీ జోన్స్లో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ సార్ సిడిఎన్ ఎన్ పాయింట్స్ ఫర్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఏమో తర్వాత వస్తుందా సిడిఎన్ ఎన్ పాయింట్స్ అంటే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ఎన్ పాయింట్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు సో యుఎస్లో ఉన్న ఒక సైడ్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి యుఎస్కి వెళ్ళేసి అక్క అక్కడికి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ రావాలని కాస్త టైం పడుతుంది సో దీన్ని టైం టేకింగ్ లాటెన్సీ అంటారు అనమాట జనరల్గా ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లాటెన్సీ వీళ్ళని తక్కువగా ఉండే విధంగా చూసుకుంటారు సో ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళకుండా సిడిఎన్ అంటే మనకు లోపలగా కొన్ని డేటా సెంటర్స్లో ఆ డేటాని ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేసే డాటాని దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్లో పెడతారు అనమాట లైక్ ముంబైలో పెట్టారు అనుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ఆ సైడ్ని ఓపెన్ చేస్తే సో డైరెక్ట్గా ఇవ్వస్ కెళ్ళదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు దగ్గరలో ఉన్న కంటెంట్ డెలివరీలో చెక్ చేసుకోండి ఆ సైట్ ఉందో లేదో సో ఇన్కేస్ అక్కడ ఉందనుకోండి అక్కడ నుంచి తెచ్చి చేసుకోండి సో దీనివల్ల మనకు టైం అనేది పెద్దగా లాటెన్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది మినిమైజ్ అవుతుంది సో దేనికోసం ఎయిట్ లొకేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట సో టుడే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అం
రీజన్ అంటే ఏంటి అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి ఏజ్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి చూస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి నేను డెప్త్గా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ నుంచి డెప్త్గా వెళ్దాం సో క్రియేట్ ఫ్రీ ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్ అనమాట సో మనం చూడడం కాదు మనం హ్యాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము మనకు గుర్తుంటుంది సో ఏడబ్ల్యూస్ వాడు మనకు ఫ్రీగా వన్ ఇయర్ వరకు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ మనం అన్లిమిటెడ్ అని కాదు సో వాడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనం అంటే కొన్ని ఫ్రీ టైర్ ఉంటాయి ఫ్రీ టైర్లో కొన్ని సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాను మరి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే సో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే సైన్ అప్ ఏడబ్ల్యూస్ ట్యాప్ అమెజాన్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళేసి సో ఏడబ్ల్యూస్ ఫ్రీ టైర్ అనమాట సో ఫ్రీ టైర్లో మనకు టువల్ మంత్స్ ఫ్రీ అండ్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఈసీ టూ ఈసీ టూ ఇవన్నీ మనం తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఎస్ త్రీలో మనం ఫైవ్ జీబీ వరకు స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్డిఎస్ మనకు సిక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు ఈసీ టూ అంతే సో ఇలా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ టైర్లో మనం ఫ్రీగా నేర్చేసుకోవచ్చు సో క్రియేట్ మీరు క్లిక్ అంది క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసేసి సైన్ అప్ అవ్వండి మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి సైన్ అప్ అవ్వండి సో ఇది క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ అడుగుతుంది సో డెబిట్ కార్డ్ ఉంటే బెటర్ సో డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చేసి కన్ఫర్మేషన్ కోసం వాళ్ళు ఒక టూ రూపీస్ కట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇండియన్ రూపీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ డిలే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేయండి సో వన్స్ మీరు అకౌంట్ క్రియేషన్ కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఐఏఎం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది అకౌంట్ క్రియేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ మీకు అప్కమింగ్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఛానల్ పైన సబ్స్క్రైబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో సబ్స్క్రైబ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసేసి బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది వస్తుంది ఒకటి సో బెల్ ఐకన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే వీడియో అనేది మీకు అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ క్లిక్ ఆన్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకన్ టు గెట్ నోటిఫికేషన్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ లైక్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ